ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതായത് കാന്താരി ചില്ലി ചിക്കൻ ഫ്രൈ സാധാരണ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നവരെന്നുണ്ടെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും താഴെ ഇളാച്ച് വന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ കുഞ്ഞു ബെല്ലേക്കണം അതിന് മൂന്ന് ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ഓൾ എന്നെ പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിലേ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തത് പിന്നെ നമ്മുടെ കാന്താരി മുളക് പറയും ചീന മുളക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തൊക്കെ കാണുന്ന നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പിന്നെ മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചതച്ചത് ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ചതച്ചതല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഒരലിലിട്ട് ചതച്ചെടുത്തതാണ് നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചതച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുക അങ്ങനെ ചതച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് മറ്റൊരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു വലിയ ബൗളെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ചിക്കന് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചേരുവകളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയോ മഞ്ഞൾ പൊടിയോ മല്ലിപ്പൊടിയോ ചിക്കൻ മസാല ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും പിന്നെ നമ്മുടെ കാന്താരിയും അതായത് ചീന മുളക് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നല്ല എരിവാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് വേണം ആ മുളക് അത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ പച്ചമുളക് ചതച്ചെടുക്കുക എങ്കിലും നിങ്ങൾ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് അതില്ലാത്ത തന്നെ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ മുളക് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും മുളകും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മിക്സി ഇങ്ങനെ ചതക്കണത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ചതക്കാതെ എങ്ങനെ അമ്മിയിലോ ഉരലിലോ ഇട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനതിലേക്ക് ഹാഫ് ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി വേണ്ടത് ഞാൻ വൺ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കിനി ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു പിന്നെ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വൺ ടേബിൾ സ്പൂണോളം സോയാ സോസും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൗഡറാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം വേറെ ഒരു മസാലകളും ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗരം മസാലയുടെ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അവസ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ മറ്റുള്ള മസാലകളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇനി നല്ല പോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കൈകൊണ്ടൊന്നും കുഴച്ചെടുക്കേണ്ട കാരണം നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് നമ്മളെ കൈയൊക്കെ ചുട്ടുപൊട്ടും അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാലയുടെ പൗഡർ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും കൂടെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മസാ ഇനി നമുക്കിത് മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കുക കേട്ടോ എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മസാലയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് പിടിച്ചോളും മേലെ ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല താഴെ വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അതുപോലെ വെച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ചിക്കന് ഏകദേശം ഞാനൊരു ഒരു മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നു നല്ല പോലെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ വെക്കുക വെച്ച് എത്രത്തോളം ഇരിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മസാലയും എരിവും ഉപ്പും ഒക്കെ എല്ലാം പോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നമ്മളിത് മസാല തേച്ച ഉടനെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കരുത് ഇതുപോലെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എങ്കിലേ നമ്മളെ ചിക്കൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടി വെച്ചിട്
അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ചിക്കന് നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല പോലെ മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാകും നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ എന്നുണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കന് ശരിക്കും കുക്കാവില്ല പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടോ ഇത്ര മതി ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഉള്ള ചിക്കനും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാൻ കണ്ടില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് എങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തത് നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ